Soportables los compromisos incumplidos de AMSA en medio de la incertidumbre de la fuente laboral, manifestó el dirigente sindical Ismael Leija al término de una reunión con colaboradores para elaborar acciones de protesta hacia la empresa y las autoridades. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Frente a la incertidumbre que registra Altos Hornos de México, el dirigente sindical Ismael Leija denunció que la situación económica para los trabajadores es ya intolerable con un vasto catálogo de adversidades. Añadió que, aunque la cirúrgica ha anunciado proyectos y pago de la parte restante de la prestación de ahorro, ya nadie le cree, por lo que urgió a una solución definitiva. Ismael Leija dijo que la grave situación económica y financiera afecta directa e indirectamente a toda la comunidad regional, no únicamente a los trabajadores, añadió que las condiciones al interior son inhumanas, como días atrás, donde los trabajadores sufrieron las inclemencias de la onda gélida en medio de las tinieblas por el corte de luz, además que no hay gas ni agua. Los trabajadores, dijo Ismael Leija, tienen que pagar estudios de sus hijos, mensualidades en agencias de autos, gastos por enfermedades, pago de tarjetas de crédito, muchas deudas. Y dijo que en el caso del sindicato, tal vez dentro de pronto les piden el local porque la renta no ha sido pagada. Agregó que tampoco hay ya personal administrativo, es decir, secretarios, porque tuvieron que retirarlas de laborar, ya que no hay recursos, no hay dinero eh, para pagar la nómina a partir del momento en que durante casi todo este 2023 AMSA no reembolsa las cuotas aportadas por los trabajadores, las cuotas sindicales. Entonces, eh, dijo, en cuanto al la conquistadora, donde se están desarticulando algunas piezas por ahí, dijo que eh, con la conquistadora tiene vida y que se está desmantelando, o se está quitando solamente algunas piezas para volver a proyectar a su operación en un momento dado, es decir, cuando se den las condiciones para la reactivación de las actividades en esta empresa. Y pues de las expresiones de inconformidad, se dijo que a esta tarde... Eh, eh, esta tarde habrá reunión, no asamblea, sino reunión de trabajadores en la sección 147, eh, es decir, los trabajos de reunión serán encabezados por el secretario general Fidencio de León, acepto de trazar estrategias y ver qué es lo que van a hacer frente a la incertidumbre y el atraso en el pago de, de ahorro y otras prestaciones que mantienen a los trabajadores en precaria situación económica, y reitero que urge ya una solución definitiva, porque esto no puede ser para siempre, es decir, las dificultades que enfrenta la empresa y en consecuencia las dificultades económicas de los trabajadores y sus familias. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Pues me tocó estar en una reunión de, de los obreros y pues personalmente vi que en esa reunión pues los dirigentes no, no accedieron a la petición de los obreros de manifestarse en la planta estoy hablando hace ya varias semanas, eh, y sin embargo fueron y se manifestaron un grupo muy reducido, pero pues fuera de horario de trabajo, ya por las tres, cuatro de la tarde. Ahora sí, Ismael Leija, pues está pensando en hacer protestas. Ya son varias las, las, eh, los plantones que se han hecho al interior y exterior de la planta cirúrgica, ahora lo que van a, a llevar a cabo es otra reunión, eh, tanto eh, trabajadores eh, como dirigentes sindicales, ahora será ahí en el inmueble de la calle Ocampo, es decir, en el recinto sindical, sindical de la sección 147, donde evaluarán la situación y determinarán los pasos que ellos consideren convenientes llevar a cabo. Sí. Gracias, Alberto, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, ¿cómo ves, Juan Ramón? Pues bastante complicado, Silvia, y bueno, diría yo, bueno, ¿qué protesta pueden realizar de que por la falta de energía eléctrica, pues ni siquiera están los directivos ahí de la, de la empresa. <ríe> la verdad que no sé qué otra medida podrían aplicar, porque pues prácticamente no están realizando ninguna actividad, se les está pagando el salario. Y, claro está, sin bono de productividad, que es lo que pues más afecta los ingresos de los obreros de la planta 1 y la planta 2 del Tesoro de México. Oye, pero siguen sin pagarles el, el ahorro, ¿verdad? La parte el de la El ahorro empresa. todavía está atorado, igual con el caso de los empleados de confianza, pero bueno, volviendo a ese el tema de las protestas, Silvia, ¿tú crees que tendría algún eco que se manifestara? Pues, ¿quién sabe, Juan Ramón? Pues posiblemente sí. Lo que pasa es que te digo que en, en esa reunión que, que estuve, pues sí, los, los obreros le decían, pues hay que ir a protestar a la planta, pero el dirigente 
pues no accedió, ¿verdad? Porque él mencionó que estaban en las negociaciones para lo del pago del, del ahorro y otros pagos que tenían por ahí pendientes que, que luego se les, se les pagaron. Y pues eh, los trabajadores por sí solo se fueron y protestaron, pero pues sí. sin el apoyo del sindicato. Pues sí. Entonces, pues a lo mejor sí tendría efecto. Pues sí, ya tendría que... Eh más duras, vaya, alguna, alguna acción, porque como dice Alberto, ya han sido protestas, han hecho protestas, pero pues no han tenido realmente el eco que se espera por parte de todos los trabajadores y pues esto ha generado malestar incluso entre los que simpaticen con el sindicato democrático, no, no solamente de los napistas. O bueno, pues aunque también la empresa pues ha dado muestras de que está así como que paciente viendo a ver qué sucede, ¿no? Exacto. Por igual no reacciona tampoco. No, Lamentablemente, Silvia.